问我们家修远有什么情况，请仙尊大人一定要通知我们的。放心吧，这是自然。嗯，先回去吧。那就辛苦二位了。走吧。老虎，轩辕到底怎么了？应该是火龙元神附体在那个阴灵身上，就造成了魂魄相连的状况。怎么会发生这种事情啊？对轩辕有没有影响？不清楚，不过暂时看来并无大碍。但是，如果时间久了，我担心还是会有些难办。刚才他们说。修元在喃喃地说：“一直好像要救翠娘，看来这问题的关键还在翠娘身上。”全是隐秘的味道。这帮妖怪就知道住山洞，一点生活品质都没有。我要不是怕被你们怀疑，打死我都不会来这儿。哎呀，被死角强暴的味道，真的是太恐怖了，害得我这两条腿，哎呀，都软了。哎呀。想我萧峰，什么时候落到过这般田地？我发誓，我定要修炼成大法。我一定要把我的场子找回来，我要把他们的血一个一个的全部都喝干。<笑>是吗？你要吸干谁的血啊？赵怀安，赵怀安，你跑哪里去了？你知不知道，所有人都在找你啊？松开！哈，哈哈哈哈！你还挺狂的呀！你知不知道你是什么身份啊？你就是半妖，你知不知道？半妖在我们妖界就是个奴仆，奴仆懂不懂啊？你不要以为你翻身农奴把歌唱了，告诉你，以后没有我的命令，你不许乱跑，知道了吗？看什么看？老子今天心情不好，你可别惹我！我告诉你啊，平时对你客气，那是看在大鹏师叔的份上，不要那么不知好歹，否则……呃呃、哎呀，赵怀安，你反了天了你！你想死吗你？绿旗和张小慧都不在是吧？他们不在又怎么样？你以为只有我一个人？我就不敢对付你是吗？看着，赵怀安，你放开我，放开我！赵怀安，你你什么时候变得这么厉害了？既然他们都不在，我有几个问题想问问你。小姐，你干嘛这么早起床不睡觉啊？哎呀，我都还没睡醒、啊，还没睡醒就继续去睡啊？平时睡得还少了。我知道小姐你是心疼我，所以才让我睡这么多的。不过女孩子确实是应该多睡，这样皮肤才能弹弹弹。小姐，你老是这样愁眉苦脸的不好的。嗯，不如我们再回去睡一觉。哎，我哪有那个心情睡觉啊？官场如战场，一不小心可就要万劫不复。小姐，你是在担心胡双鱼吗？除了他还有谁啊？
这夏流可是他的顶头上司啊！现在夏流的儿子死在了县里，少于，他又不愿意做这些什么官场上的交易，只怕这夏流肯定要报复他。啊！夏流要要报复红烧鱼，那小虎哥哥是不是也要受牵连啊？哎，小姐小姐，你快想想办法，要不你给国丈写信吧，让他出手帮忙，找我爹帮忙。总得想个什么理由吧，呃，那就你就说，你跟红烧鱼已经私定终身了，老丈人帮他的女婿，天经地义的。你呀你，我要这么说的话，只怕那个下流还没有下手，我爹就先下手了。你，我说话过过脑子好不好？我，我实在是想不出办法嘛，我着急嘛。那小姐，你快想想办法，怎么办吧？你们家那个红烧鱼。好歹也是个县令，又是个进士，那个那个，万一下流报复他身边的人怎么办？那小虎哥哥怎么办啊？我还听说了，下流是个心狠手辣的大贪官呢。大贪官？嗯，在京城的时候，听其他府上的丫鬟说的。要不然，就找我哥哥帮忙呗，反正他也是个御史，就查这些贪官的。哎呦，你那个哥磨磨唧唧，磨磨唧唧。等他出手的话，人早都死光了。哎，香儿，你去找找看，我们有没有带什么御赐之物？我再慢慢想想办法。马上去。不是啊，还不如我们妖呢。哎，这大自然都不知道是怎么保护的，什么天上飞的、地上走的、水里游的，通通被吃光了。那以后该怎么繁衍啊？害得人家一天连个野味儿都没有找到。嗯是人呢？怎么是鬼啊？哎，这大白天的他怎么能出现啊？不是应该躲在黑暗的地方吗？哦，原来是有一股特殊的力量，所以他才会存活在日光下。哦，老天有眼，这下可便宜。手里啊！你给我放开！你是？几百年的功力来救你呢？你救？嗯，我想起来了，我中箭了。是啊，是我救了你呢。嗯、呃，就比如说，啊啊、这把剑啊。一定是仙姑吧？请叫我仙女。仙女，多谢救命之恩。<笑>你看，我都救了你了，你打算怎么报答我呀？是要以身相许呢，还是任凭我糟蹋？不不不，我已经有妻子了
，有妻子怎么了？谁说只能有一个妻子啊？像我这种人见人爱、花见花开的小仙女，还配不上你啊？哼，死鬼！我要你把我的妖力和你体内的力量。仙女，请自重。你，你见牛不吃吃罚酒是吧？好，你不从我，我我就来硬的。原来你是妖怪。是啊。啊，好香啊！啊，铁板烧的味道。原来是你救了我，亡灵黄文星，谢神龙，救命之恩。只是大仇未报，还烦请神龙再次相助这是我花了一个月零花钱请回来的，可是阿亮，洪大人说了，凶缘的事跟你没关系。哎，什么没关系啊？我就是想帮一点忙嘛，帮一帮凶缘。嗯，我也出一份力，帮你把东西送过去。嗯，走。哎，也不知道少云那边怎么样了。早知道这样，就让波波和娇娇留下来就好了啊！哎，虎师爷、嗯，你在这儿啊？啊，对啊，我在这边照看小修缘呢。哎，你们俩怎么来了？我们给修缘送东西来了。嗯，不、哦，什么玩意儿？哦，哇，十八罗汉啊！嗯，我呀，这是从庙里边请来的。听说呀，他们可以辟邪，所以呢，我觉得呀，他们应该可以帮助修缘。阿亮花了一个月的零花钱呢。嗯、阿亮说，把他们摆成一圈，嗯、可以救修缘。嗯，不错，有义气。嗯，那现在可不可以把最帅气的伏虎罗汉帮我找出来呢？哦，好的。嗯，嗯给。哇，这下好了，我可以不用待在这里守着了。好了，我还有事。哦，你们俩留在这里帮忙吧。哦，好的，好的，乖啊。嗯嗯，再见，再见。嗯。哎，阿亮，你干嘛？不快帮忙摆？我怎么觉得这个伏虎罗汉特别像虎师爷？你看。还不像呢，这雕像比虎师爷威风多了，赶快过来帮忙摆吧！呀哈，单头单头单头单头，哎，啊，你不是李夫人吗？我店里上了新的水粉，要不要去看看？我还要赶着回去煎药呢，下次吧。哎，你怎么这么着急？哎呀，不会是他儿子李修元，撞邪还没好吧？好像好几天了呀。哎，老天，保佑李大善人家平安无事，保佑他儿子早日康复吧。
撞邪？难道有人对降龙转世师下手了？不行，我得赶紧瞧瞧去。火龙不见了，难道真的出事了？那我今天杀了他，肯定是大功一件呢，比那张小慧强多了。你可没少折磨，看我今天怎么收拾你！真的没有反应啊！今天怎么玩死你大人，哎，怎么样，找到了吗？大人，我到城东、城北都找过了，都没有找到啊。我负责城西、城南，全都翻遍了，也没找到啊。哎，这样，加派人手继续找，你带二兄弟们去城外找一下。是是，大人去吧。嗯，好，走，走。哎，少爷，怎么了？这是还没找到啊？笑什么笑啊？啊，我都快挖第三尺了，还是没有找到。呃，那波波和娇娇也没有找到。波波、娇娇，啊，我不是让他们去换你回来了吗？你没看到啊？没看到啊？哎呀，这俩货，又不知道跑哪儿去了。嗯，这样，我们再去城外看看有什么线索吗？嗯，好，走。啊，不好。怎么了？秀园那里有妖怪。什么？嗯。哎呀，可惜呀、啊，你这毛头小子没什么可玩的。不如我早点吃了你、啊。既然你诚心诚意的问了，那我们就大发慈悲的告诉您：为了让三界不受到破坏，为了维护凡间的和平，贯彻慈悲超度的奥义，可爱又迷人的配角角色，佛祖眼中的小鲜肉，凡人眼中的金身龙，我芭蕉罗汉，我紫波罗汉，妖孽！就让你在我俩亮瞎你双眼的颜值下颤抖吧！哈哈哈哈哈哈！哎，人没了！我去，跑了！开场词儿难得这么多，你就光顾着念词儿，妖精跑了都怪你，怪你，全怪你！你你你你你你，算了，别啰嗦了，就顾着装酷耍帅。阿虎交代的任务没完成，回去肯定被他唠叨。那怎么办啊，娇娇？怎么办、啊？嗯，追呀、啊！
，有你，小老头好。哎呀，我说你们俩要不要这么爱我呀？啊，老追着我。既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的再告诉你们，我俩是来超度你的。说完了。嗯啊啊，今天台词怎么那么短呢？有你。你以为我们俩还会放水让你逃跑吗？就是，他嫌我们，想了开招，又打。啊身边呢，走。啊，怎么办？都跑了，还能怎么办？回去守住小龙的转世身，防止他们杀回马枪。行，那我就跟阿虎他们说，让他们不用过来了。好。怎么样了？轩辕他没事了，波波佳佳在那边照顾他。哎。没事了就好。有人击鼓，报，吉禀大人，周周木夏大人击鼓。夏流，正是本官。洪大人，又见面了。下官见过夏大人，不必客气。本官是来告状的，请县尊大人给本官做主啊！啊，不敢不敢，不知夏大人状告何人？此女子行刺本官，证据确凿，请洪大人判她斩立决、嗯。夏大人，审案有审案的流程，原来夏大人也当过县令。应该也很清楚，可否容下官讯问一二？讯问可以，不过此女子已经哑了，有什么话就问本官吧。哑了？那手写总可以了吧？哼，不好意思，洪大人，此女子在行刺本官的时候，我的手下不小心把她的手打断了。夏大人，那既然这样，只好等这女子恢复以后再进行讯问。怎么，本官的话不足以采信吗？夏大人，律法有律法的规定，审案有审案的流程，请夏大人不要为难下官。洪少瑜，我儿子死在你的治下，这笔账我还没找你算。你不要敬酒不吃吃罚酒，立刻判他斩立决。夏之之死，下官也很遗憾，但审案判刑都有国法，下官不敢独断。洪少瑜，你的官做腻了是吧？官者，为民父母也，律条国法便是为官准则。夏大人要我放弃准则，下官做不到。做不到就别做，信不信？我现在就摘了你的乌纱帽。夏大人，是下官上司。摘乌纱帽容易，但下官一定会如实上奏。威胁我是吧？啊！我现在就摘了你的乌纱帽！来人，走！摘了他的乌纱帽！是。且慢。素素，你怎么来了？夏大人。你是何人？御赐宝扇，啊
不知道姑娘是要保谁呀、啊？这位洪大人是个好官，还烦请夏大人不要再为难他了。哈、啊，好，既然这位姑娘说了话，本官就暂且不革你的职。不过，这个女人行刺朝廷命官，证据确凿，判她斩立决。哎，少爷。你争不过他的，先保留实力。你放心，我一定会还你公道。洪<笑>少宇，人家不给你面子。<笑>把他押入大牢，三日后午时就地正法。是。这个世界到底怎么了？亏得还有我佛在忽悠人间，居然忽悠了一群人渣。人之初，性本善。佛祖是没错的，只不过有些人后来变坏了。现在怎么办？哎，翠娘被关进了死牢，火龙元神也没有着落。素素让我们忍一忍，怎么忍呢？忍到什么时候？哎，只怪我官太小。不过，素素说她有办法，我相信她就一定有办法的。只是翠娘那里，要不？我们来把硬的，劫狱？不行不行不行！我堂堂一个金身罗汉，这样传出去会被菩萨笑话的。哎，再说你们凡间有凡间的刑律，我作为一个罗汉这样做的话，是违反天条的。嗯，这个时候天条管得倒挺严的。话也不能这么说，正所谓天道循环，善恶终有报，不是不报，是时候未到。曾经呢，有一位伟人说过，一万年太久，只争朝夕。到底是结善果还是恶果？我们等不到天道循环了，我们还是自己去查吧。怎么查？你笨呢？翠娘就在牢里，我们自己去问不就完了吗？只不过，不过什么？翠娘被下流做了手脚，口不能言，手不能写，就算她想说，也没有办法了。笨虎，你有没有办法？嗯，只要你想让他说，我就有一百种方法。让你知道答案，我就知道你有办法。哼哼。哎，来来来来，你看，上次他就是这个样子，什么都不说，真是急死我了。嗯，开门。黄文兴，翠娘，我知道你一心求死，但是死换不来公道。这个公道不只是你一个人的，他还是黄文兴的。我想帮你讨回公道，但是你要把事情的前因后果跟我说清楚，明白吗？上次我们见面，你跟黄文兴说不想让他再造杀孽，难道你想让他魂飞魄散吗？老虎，嗯，翠娘，你只要闭上眼睛，把你想说的话在心里默念，我们自然就会知道了。嗯，我听说。那个夏县令的儿子夏志，年纪虽然不大，但是非常纨绔。我担心你。你有啥担心？我跟你说啊，来的那个丫鬟啊，说漏嘴了。她说他们家那公子，根本就是得了一场病，不能人道。所以你是不是瞎担心啊？这样吧，嗯，以后啊
每天我都去接你。你想啊，就算那个夏至没什么，你一个人走夜路，我也不放心啊。嗯，好吧。哎，你说那个夏至都不能人事了，他怎么还会去青楼啊？不可能，这肯定是个骗局。可怜的翠娘，她被骗了。可是我听白天府里那个丫鬟说的，不像是撒谎啊。嗯